马三立当众训斥侯宝林，都上后面站着去。你很难想象，平时亲切质朴的老爷子马三立，竟然会当着侯宝林的面破口大骂。一切还要从一张照片说起，这也是侯宝林和马三立少有的合影。相声界对于辈分十分看重，这个辈分也就是长幼顺序，也是圈内的一大规矩。当年马三立、侯宝林、杨少华一同去合影，工作人员拿了一把椅子给马三立，同时也拿了一把给侯宝林。可这时候杨少华一看侯宝林都到前排坐了下来，自己也搬来椅子坐下。马三立看到杨少华坐了下来，就问：“你怎么坐这儿？”杨少华没听懂马三立潜台词的意思，就是你到后面站着吧。杨少华傻愣愣地说：“侯宝林不也坐下了吗？”这可以说将了马三立的军。马三立一看这场面，直接来了一句。都他妈到后面站着去！一句粗口脱口而出，侯宝林也只能笑着说：“我站着，我站着。”咔嚓一声，一张照片就留了下来。照片上一共四个人，三个辈分。马三立辈分最大，侯宝林、杨少华一个辈分。而侯宝林近日所受到的一切，其实是历史遗留问题。规矩二字对于相声界来说不容允逆。按道理，侯宝林应该喊马三立一句师叔。但侯马二人为何从来没有同台过？难道两人有什么矛盾？马三立是天津的艺人，其父亲是相声八德之一马德禄老先生。马三立少年成名，在天津小有名气，后来风头正盛之时，也就张寿臣老先生能够与之匹敌。而后来远在北京的侯宝林闯荡天津，他是朱阔全的弟子。按照辈分，小马三立一个辈儿。二人在天津也是互相较劲儿。侯宝林大师的相声是文明相声，马三立则强调华生把相留给人民。因此，很多人说二人一个阳春白雪，一个下里巴人。其实这是他们对相声艺术的不了解。文明相声不代表不接地气儿，而受人民喜爱的作品就一定低俗吗？这显然是一种不成立且荒唐的说法。侯宝林大师当初提出文明相声是正确的，也是相声艺术发展的必由之路。当时北京没有天桥了。那么，相声艺术就必须变得文明。所以，侯宝林等人牵头，并且请了老舍先生，对于一些相声段子进行改革。马三立大师的“毕生把笑留给人民”，这也没有错，因为相声艺术的根基就是老百姓，无论何时何地，都应该让老百姓喜爱。而像坊间传言，侯马恩怨至死不同台，恐怕只是大家的猜测罢了。不过，侯宝林和马三立两位大师确实没有同台合作过，只是因为两位老师的表演风格不同，所以说在合作上可能会有诸多的不方便。其次，他们私下的关系还是非常不错的。当初马三立的儿子马志明没有师承，还是侯宝林提出来让马志明拜在朱阔全门下，而他则代拉徒弟，所以二位大师有矛盾，可能也是大家猜测。马三立作为相声泰斗，为何这辈子没给马志明当过捧哏？马三立一个在天津封神的人，为啥从未给儿子当过捧哏？马三立病床，弥留之地立下了自己的遗嘱，相声界一片哀嚎。马志明从此担任了马家重任。众所周知，父子不能拜师是规矩，但万万没有父子不能同台的规矩。然而，马三立愿意给义子捧哏，都不愿意给马志明捧哏。欲戴皇冠，必承其重。出生于马氏，众人称之为一句马少爷。马志明从小就受到很严格的教育，马三立也不太愿意让儿子讲这行，别人入相声行，别学相声，千言万语抵不过儿子的一句喜欢。马三立看在眼里，却也无可奈何，让儿子凭真本事成了他的毕生所愿。穿上大褂，站在舞台上对观众负责，但马三立却从来不给儿子捧哏，不愿让儿子占自己一点便宜。观众来看演出，要冲的是你马志明的名字。有人曾鼓励父子二人同台，但被马三立明确拒绝。孙子辈的成长不能被自己的名声影响，相声是要靠他们自己传承下去的。不仅如此，就连当年举办相声大赛的时候，马三立还专门找到负责人谈话，一定不能让马家人进决赛，以免落下口舌之分。对于马三立的种种事迹，大家是怎么看的呢？欢迎留言评论。江山父老能容我，点个小赞让我火。我们下期不见不散。